হজরত ফখর বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাইকুম ওনার শ্বশুর প্রশ্ন করতেছেন যে আপনি এত বড় আলেম মানুষ বাজান আপনারা কি প্রশ্ন করব আপনারা যে একসাথে আইসেন আপনার বাপের সাথে আপনি আইসেন প্রশ্নটা এখানেই করে লাই আপনার বাপ আপনার কি তা লাগে আচ্ছা কলছে এটা সাধারণ মানুষ শুনলে বলল এরকম বেড়ো হয় এটা সিরিয়া আমি কেলাই না আপনার এরকম বেড়ো হয় একজন লোক কথা কই তো সিনা না উনি তো আলেম মানুষ বুঝে ফেলছে বাপের দিকে তাকাইছে তাকায় কয় আব্বা আমার ভাই লাগে কিন্তু এই সাড়ে তিন হাত বডির এই মানুষটাকে বানাইতে আল্লাহ তালা হুকুম দেন নাই নিজ কুদ্রতি হাত লাগায় বেড়াইছে মহান আল্লাহর বড় প্রিয় সৃষ্টি মানব জাত আমি ইচ্ছা পোষণ করেছি আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করব আল্লাহ তালা এই মানুষকে কেমনে বানাইলেন বা কেন বানাইলেন আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করি আমাদের পূর্বে আরও জাত ছিল জিন জাতি এই পৃথিবীতে বসবাস করেছে ফেরেস্তা জাতি বসবাস করেছে জিন্নাত আল্লাহ তালার নাফর মানে বেশি করত আগুনের তৈরি অহংকারী তাদের কাছে যে সমস্ত পয়গাম্বর পাঠানো হইত পয়গাম্বরগণ তাদেরকে যখন আল্লাহর দিকে ডাকতেন এই অহংকারী জাতি তাদের পয়গাম্বরগণকে হত্যা করে ফেলত তাদের নবীগণকে মেরে ফেলত আল্লাহ বিল্লা করে সব সময় আল্লাহর দিকে ডাকে ডাকে এই ঝামেলা ভালো লাগে না মেরে লোক তো আল্লাহ পাক রাগান্বিত হয়ে এদেরকে জমিন থেকে উৎকাত করে দিলেন নতুন আর এক সৃষ্টি আনলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এক পর্যায়ে এই জিন জাতিকে ধ্বংস করার জন্য জিব্রাহিল আমিনের মাধ্যমে বিশাল এক ফেরেস্তা বাহিনী পাঠালেন তো জিন জাতিকে ধ্বংস করার জন্য যখন ফেরেস্তার আসলেন তো ইবলিস আমাদের চরম শত্রু পরম শত্র প্রকাশ্য শত্রু এই ইবলিসের হালত যখন এরকম খারাপ ছিল না ভালো ছিল খুব ভদ্র সুন্দর স্বভাবের সারাক্ষণ আল্লাহর ইবাদতে থাকতো আল্লাহর গুলামিতে থাকতো জিব্রাহিল আমিন আল্লাহকে বললেন আল্লাহ তোমার এই জমিনে ইবলিস নামে এক বালক আছে সে তো তোমার গুণ কীর্তন গায় তোমার ইবাদত করে যদি অনুমতি দাও তার প্রতি যেমন মায়া লাগছে জিব্রাহিলের দয়া আমায় একটু বেশি তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে নিয়ে আসবো সাথে আল্লাহ বলে নিয়ে আসো আসমানে উঠায় নেওয়া হলো ইবলিসকে ওইখানে গিয়ে আল্লাহর ইবাদত এত বেশি করে আল্লাহ পাক তার মর্যাদা বাড়াইতে লাগলেন কেউ যদি জানা ইলিমের উপরে আমল ওয়ালা হয়ে যায় আল্লাহ তালা তারে ওয়া জানা ইলিম দান করেন মর্যাদা দিন দিন বাড়তে 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 এমন পর্যায়ে গেল সে ফেরেস্তাদের শিক্ষক হয়ে গেল মোয়াল্লিমুল মালা ফেরেস্তাদের শিক্ষক হয়ে গেছে এখন কি ফেরেস্তাদের শিক্ষক হয়েছে ও সৃষ্টিগতভাবেই অহংকারী আবার ওই যে এখন পদের অধিকারী তার ঠেলায় কি কাছে বিরণ যায় চলছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একদিন ফেরেস্তাদেরকে বললেন আমি খলিফা বানাইতে চাই আমাদের ব্যাপারে আমাদের আদি পিতা আমাদের পুরান বাপ আদম আলাইহিসাল্লাম আদম আলাইহিসাল্লামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম বানাবেন ইচ্ছা পোষণ করলেন এখানে আমাদের একটা প্রশ্ন হলো আল্লাহ তালা কোনো কিছু করতে চাইলে কারোর অনুমতি নেওয়ার দরকার আছে আর একটু জোরে কর কেউ কারোর সাথে কোনো বিষয়ে যদি আলোচনা করেন কয়েকটা কারণ থাকে 
এক নাম্বার কারণ একজন মানুষ নিজ কর্তৃত্বের ধারায় কিছু করার ক্ষমতা রাখে না কারণ এখানে যদি কেউ অংশীদার থাকে তার অনুমতি লাগে আল্লাহর ক্ষমতায় আল্লাহর কর্তৃত্বে কারোর কোন অংশীদারিত্ব আছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ফেরেস তাদেরকে এই ক্ষমতা দেন নাই আল্লাহর ক্ষমতার সাথে কারোর কোনো ভাগ নাই কারোর অনুমতি নিয়া কোনো কিছু করার প্রয়োজন নাই দুই নাম্বার কারণ হয় কেউ যদি কোনো কিছুতে অক্ষম থাকে তাহলে এই কাজটা করার জন্য সক্ষম ব্যক্তির কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হয় যে বিল্ডিং সম্পর্কে ধারণা রাখে না বিল্ডিং বানাতে হলে ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ লাগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান যার নাই ঔষধ নিতে হলে আগে ডাক্তারের পরামর্শ লাগে আদমের বডি আল্লাহ কিভাবে বানাইবেন এই জ্ঞান আল্লাহর আছে না নাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আদমকে কেমনে বানাবেন এটা আল্লাহর জানা আছে ফেরেস তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নাই আল্লাহ তালা আদম বানাবেন তিনি এক ক্ষমতার মালিক ওনার মালিকানায় কারোর কোন অংশীদারিত্ব নাই সুতরাং কারোর অনুমতি নেওয়ারও দরকার নাই আমাদের প্রশ্ন হলো ফেরেস তাদেরকে আল্লাহ পাক কেন বললেন প্রশ্নটা বুঝতে পারছেন কিনা রাত অনেক হয়ে গেছে অনেক গভীর হয়ে গেছে বারোটার উপরে যখন বাজে তখন আমরার মধ্যে একটা পরিবর্তনের ভাব আসে উঙ্গাজিমার একটা ভাব আসে আমি গভীর রাতে ওয়াশ করে দেখছি আমাদের ধ্যান ধারণা এমন হয় বল নেওয়ালাও দুর্বল হয়ে যায় আর শুন নেওয়ালার হালও তো একটু পরিবর্তন হয় যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কে কে দুজোখে যাইবেন দেখা যায় আট দশটা আত উঠতে হবে বলে চলে হইল আমরা কারা কারা গুমে একটু হাত তোলেন তো দেখি না ওটা মাথা কাট যেতে আছে অসুবিধা নেই আমি চাচ্ছি মানব সৃষ্টির রহস্য নিয়ে একটু আলোচনা করার জন্য আপনারা কিছু সময় দিবেন ইনশাল্লাহ রাজি আছেন তো আমার ভক্তে কয়েকজন শ্রোতা দেখি কি পরিমাণ লোক থাকবেন আমার বুঝয় কি না আপনারা একটু হাত তুলে দেখান তো ইনশাল্লাহ আখেরি মনে আজাদ করে যাবো ইনশাল্লাহ তাই না মা আশাল্লাহ হাত আমার ওই চলবো আপনারা তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম আপনার আমার আদি পিতা আদম আলহি সালামকে বানালেন এই আদি পিতা আদম আলহি সালামকে বানাতে গিয়া তিনি সর্বপ্রথম মাটি দিয়ে আদমকে বানাইছেন কি দিয়ে বানাইছে মাটি দিয়ে এই মাটিটা নিছিলেন কোন জায়গার থেকে এই পৃথিবী থেকে এই মাটি নিয়েছেন কারণ আদম পৃথিবীতেই জীবনযাপন করবে বসবাস করবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম জীবন আলমিন কে হুকুম দেন মাটি আনো চারজন ফেরেস্তা সর্বপ্রথম জীবন আলমিন আসলেন মিকাইল আসলেন ইসলাফিন আসলেন যেই মাত্র মাটি নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন মাটি কান্না শুরু করে দেয় এই জন্য জীবন আইলেন মায়া লাই গেছে জীবন আইলামিন নিতে পারেন নাই মিকাইল আলাই হিসালাম নিতে পারেন নাই ইসরাফিল আলাই হিসালাম নিতে পারেন নাই আসলেন আজরাইল আলাই হিসালাম যেই মাত্র থাবা দিবেন মাটি কান্না শুরু করে দিছে আজরাইল আলাই হিসালাম কান্নার দিকে কান দেন নাই আল্লাহর হুকুমের কথা মনে করে থাবা দিয়ে এক মুষ্টি মাটি উঠাই ফেলছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আজরাইল তোমাকে এমন একটা দায়িত্ব দেওয়া হবে যেই দায়িত্ব আর কেউ পালন করতে পারবে না তুমি করবা যান কবজ করার দায়িত্ব এই আদম বানাবো এবং আদমের যান কবজ করার দায়িত্ব তোমাকেই দেওয়া হবে মৌত বহন করার দায়িত্ব তোমাকে দেওয়া হবে মালাকুল মৌত আজরাইল আলহিসামের উপাধি মৌতের ফেরেস্তা এই দায়িত্ব যদি ইজিব্রাহিমকে আল্লাহ দিতেন তাহলে অবস্থা হইল এমন 
কারণ ওনার দয়া মায়া বেশি বাবার সামন থেকে যখন সন্তানকে নেন স্ত্রীর সামনের থেকে যখন স্বামীকে নিতে আসে কান্না শুরু হয়ে যায় কান্নার কারণে জিব্রাহিমের যদি মায়া লাগতো তাহলে কইল ইবার তাও আগামীতে নেমনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজরাইল আলাইহিসাম কে দায়িত্ব দিলেন আজরাইল আলাইহিসাম এক মুষ্টি মাটি উঠালেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন বৃষ্টি হুকুম দিলেন বৃষ্টিকে মুসলদারে মেঘ শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গেল চল্লিশ দিন পর্যন্ত বৃষ্টি হওয়ার কারণে পরে এটা কাইয়ে পরিণত হয়ে গেছে ফেরেস তাদেরকে হুকুম দিলেন আদমের বডিটা এত সুন্দর করে বানাও তামাম পৃথিবী এই পৃথিবীর জমিনে আদম বসবাস করবে এই আদমের বডির ভিতরে এমন আলামত যেন পাওয়া যায় তামাম পৃথিবীতে যা আছে আদমের মধ্যেও তা থাকবে আর একটু জোরে কন্যা সোহান এই পৃথিবীর জমিনে লক্ষ্য করলে দেখবেন সূর্য আছে না নাই চাঁদ আছে না নাই চাঁদ এবং সূর্যের আলামত মানুষের বডির ভিতরে পাওয়া যায় দুইটা চক্ষু দিয়ে আল্লাহ পাক বোঝায় দিলেন চাঁদ এবং সূর্যের আলামত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীর সৌন্দর্য রক্ষা করার জন্য মানুষের সেবার জন্য পানির ব্যবস্থা করে রাখছেন ওই পানি সরবরাহ হয় পানি চলাচল করে নদী নালা খাল বিলে ছোট ছোট নদী আছে বড় বড় নদী আছে আমাদের বডির মধ্যে ছোট ছোট রোগও আছে মোটা মোটা রোগও তো আছে এই নদীর দিকে লক্ষ্য করলে মাছ এবং বহু ধরনের প্রাণীর বসবাস আছে অনবিক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যদি আমাদের রোগের রক্তের মধ্যে কেউ নজর করে তাহলে ছোট ছোট অনেক প্রাণী এমন আছেন আমাদের রক্ত খায়া তারা জীবন ধারণ করে এই পৃথিবীর জমিনে এমন জায়গা আছে যে এইখানে গাছ গাছালি ছাইটা রাখলে বড় সুন্দর হয় যেমন বাঘ বাগিছা আমাদের বডিতেও এমন কিছু জায়গা আছে চুল পরিষ্কার করে রাখলে ছাইটা রাখলে বড় সুন্দর যেমন মাতা এই জমিনের কিছু ঘাস এমন আছে একদম পরিষ্কার করে রাখলে এখানে ঘাস থাকলে সুন্দর হয় না উঠান উঠানে কি ঘাস থাকলে সুন্দর না পরিষ্কার সুন্দর আমাদের এই বডিতে এমন কিছু জায়গা আছে ঘাস বাড়লেই দুর্গন্ধ হয়ে যায় পশম বাড়লেই দুর্গন্ধ হবে এই জন্য আল্লাহর পয়গম্বর বলেন মুস সাইটা রাখো মুস যদি লম্বা হয়ে যায় তাহলে ঘামলে দুর্গন্ধ বাইরিব গুপ্তাঙ্গ গুলো তোমরা পরিষ্কার করে রাখবা স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর হবে এই বডিতে এমন জায়গা আছে যেখানে সাড়নও লাগে না কাটনও লাগে না যেমন শরীরের পশম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই দুনিয়ার জমিনে এমন কিছু জায়গা রাখছেন মাটির পাহাড় আবার পাথরের পাহাড়ও আছে আমাদের বডিতে হাড্ডি বানাইছেন মহান মাওলাই কারিম এই হাড়গুলো পাথরের সাদৃশ্য আল্লাহ তালা আমাদের বডিটাকে এত সুন্দর করে বানাইছেন এইটা হইল বড় দুনিয়া পৃথিবীটা বড় দুনিয়া আর আদমের বডিটাই একটা ছোট দুনিয়া আর একটু জোরে কন্যা সোহান এত সুন্দর করে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বানাইছেন আল্লাহ আকবর ইচ্ছা করলে আমরা বাঙ্গা দিতে পারি হাত পা বাঁকা করতে পারি সুজা করতে পারি জুরায় জুরায় কত সুন্দর করে আমাদেরকে বানাইছেন আবার দুই মন আড়াই মনের বস্তাটা মাথায় নিয়ে দাঁড়াইলেও ভেঙ্গে যায় না কত সুন্দর প্রয়োজনে তুমি বাঁকা করতে পারো আবার সুজা হয়ে দাঁড়াইতে পারো কোনো অসুবিধা নাই আমি একবার কোন ভরে বুলে ব্যাগ তো আসছি বাস্তু গেছে গিয়া মনে মনে কাল্লাহ আকবর যদি না বুল্ডো সিস্টেম হইত তাহলে আমার আত্মাও বেগতার লয় আমার আত্মাও ভাইলাম হইত আমি আস্তা ফুল হচ্ছে আল্লাহ তোমার কাজ সব উত্তম আদম আলাইসালাম কে আল্লাহ পাক এত সুন্দর করে বানাইছেন কণ্ঠ পর্যন্ত কণ্ঠনালী পর্যন্ত ফেরেস তাদেরকে জানাইছেন এভাবে এভাবে বাস করো রোগগুলো এভাবে বাস করো 
সুন্দর করে শিকায় দিছেন ফেরেস তারা বলিও নায় ফেলছে মুফাসিরিনে কেরাম বলেন সর্বপ্রথম আপনার আমার আদি পিতা আদম আলাইহিসামকে কোন জায়গায় বানানো হলো তার বডিটা একটা জায়গার নাম সৌদি আরবে একটা জায়গার নাম আছে ওই জায়গাটা হলো ওয়াদে নোমান কোন কোন কিতাবের মধ্যে হলো ওয়াদে মোহাররাম এই জায়গাটার মধ্যেই টায়ফের বিমানবন্দর থেকে সত্তর মাইল দক্ষিণ দিকে গেলে একটা জায়গা কবিলা এবং সাহাদ ওইখান থেকে নয় দশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম করনার এই জায়গাটা ওইখানেই সর্বপ্রথম আপনার আমার আদি পিতা আপনার আমার বাবা আদম আলাইহিসামকে বানানো হয় বডি বানানোর পরে আল্লাহ পাক সূর্যকে হুকুম দিলেন পাপ দেও হিট দেওয়ার পরে এই বডিটা এত শক্তিশালী এত মজবুত হয়ে গেল টুঙ্কা দিলে টনটন করে জিবরাইল আলাইহিসাম এই বডিকে যখন আল্লাহর সামনে পেশ করলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আমার আদমের নাক কান গলা এই উড়াটা আল্লাহ নিজ হাতে বানাইছেন নাকটা এবার টান দিয়া বসায় দিছেন চোখ জায়গায় বসায় দিছেন কান জায়গা মতো বসায় দিছেন কোন জায়গায় কোনটা লাগবে মহান আল্লাহ উপযোগী করে বসাইছে নাকটা যদি ফিসে দিয়ে থাকতো নাক ফিসে দিয়া কোনো কিছু খাইলে পরে আগে হুঙ্গা নিলে কিন্তু ফিসে দেন ওইখানে চেক করে এর পরে সামনে দেন আল্লাহ হোক আর কীরকম বেডোয়া দেখা গেল একটা মানুষ যত সাজে তত সুন্দর যতই সাজে তত সুন্দর আল্লাহ আকবর মানুষ উদাম দাঁড়ায় থাকলে খালি গায়ের মানুষটা এক ধরনের সুন্দর একটা জামা পড়ল সৌন্দর্য কমে না বাড়ে ফাঞ্জাবি ভাই জামা পড়ছে কমছে না আরো বাড়ছে এই ফাঞ্জাবির উপরে একটা কোট লাগাইছে একটা চশমা লাগাইছে পাগড়ি পড়ল জুতা মৌজা যত সাজে তত সুন্দর যত সাজে তত সুন্দর একটা বিলাই দিয়ে দৌড়িয়ে যদি ব্লাউজ পিন্ধা যায় কেউ কিরম দেওয়া যায় ওখান থেকে কবিতা একটা ডং সাজছে আপনার আমার আদি পিতা আমরা বর বাপ পুরান বাপ আদম আলাইহিসামের সম্পর্কটা আমাদের সাথে দুইটা বাপ ও দাদা ও বাবা ও দাদাও আমার যদি আব্বা হন আমার হুতে আর আমার বাপের যদি বাপ হয় তা আমার ফখরে বাঙাল তাজুল ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাই পড়াশোনা শেষ করে যখন আসলেন ওনার আব্বা ওনাকে বিয়ে করানোর জন্য নিয়ে গেছেন আর একজন আলেমের বাড়িতে হুজুর আসলাম আপনার মেয়ে খে আমার এই ছেলেটা যদি পছন্দ হয় তার কাছে বিয়া দিব তো আগের দিনে তো জামাইরা কিছু প্রশ্ন টশ্ন করত না আর এখনের জমাত তো এটা লাগে না কারণ ছেলে মেয়ে আগে ফোনে আলাপ সালাপ করিয়া ভালো দেখার আমি কি দেখবাম আব্বা দেখছে আম্মা দেখছে এইটাই যথেষ্ট এটার মধ্যে শান্তি ছিল কারণ যুবক তুমি দেখলে কি দেখবা তুমি দেখলে কি চিনবা তোমার মা বাবার চিনা আর তোমার চিনার মধ্যে অনেক বেশ কম আছে তোমার চিনা তো কালি রঙ্গিন চশমাতে দেখবা যেটাই দেখো সুন্দর লাগবো জোরে কর এই বয়সে বুরকা ফরা দেখছে কালি গুড়ায় গুড়ায় আটতেছে দেখে মাথা ঘুরতেছে তার মা বাবা দেখলো তো এইভাবে দেখতো না তাদের তো ঠান্ডা মাথা বংশ বুনিয়া দৃষ্টি গুষ্টি সব সহ দেখব মা বাবার দেখা আর সন্তানের দেখার মধ্যে বেশ কম আছে না নাই সন্তানাদিরাই যুবকরা চিন্তা ভাবনা করে যে আমি যারে লুয়ে জীবন কাড়াইয়াম সে যদি বালা হয়ে বাজার ও আগুন লাগুক প্রবাদে কথা আছে না সদায় বালা বাজার আগুন লাগুক ভাই একদিনের সম্পর্ক নয় 
মা বাবাই যখন একটা মেয়ে পছন্দ করে এই মেয়ের সাথে মেয়ের সংসার মেয়ের গোষ্ঠী মেয়ের আত্মীয় স্বজন সব কিছু জড়িত সকল দিক চিন্তা ভাবনা করে পরে ঠিক করা লাগে জামাইরা আগের দিনে পরীক্ষা করতো প্রশ্ন করতো দাদা শ্বশুররা আলবাইতে রসি কটা লাগে যদি দাদা শ্বশুররা পরীক্ষাত ফাঁস করতে পারছে ওর দেখবে ঠিক হজরত ফখর বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাইক ওনার শ্বশুর প্রশ্ন করতেছেন যে আপনি এত বড় আলেম মানুষ বাজান আপনারে কি প্রশ্ন করবো আপনারা যে একসাথে আইসেন আপনার বাপের সাথে আপনি আইসেন প্রশ্নটা এখানেই করে লাই আপনার বাপ আপনার কি তা লাগে আচ্ছা কলছে এটা সাধারণ মানুষ শুনলে কইল এরকম বেড়ো হয় এটা সিরি আমি কেলাই না আপনার এরকম বেড়ো হয় একজন লোক কথা কইতো ছিল না উনি তো আলেম মানুষ বুঝে ফেলছে বাপের দিকে তাকাইছে তাকায় কয় আব্বা আমার ভাই লাগে যে এখন কোন ভোট হয়ে গেছে বাপে কইলেন তোর বেহরায় পঞ্চাশ বছর পর আগে মারিয়ে লই কত কর এত লেখাপড়া করায় আনছি তোর দেও বন তো এখন তুই আমার বাইরে হস মাই সেবাই চাই বাবাও তো আলেম উনি বুঝে ফেলছেন আব্বা আমার বাই লাগে মানে উনি যদি আদম সন্তান হয় আমিও আদম সন্তান ওই হিসাবে উনি আমার ভাই আল্লাহর রসুল বলছেন মুসলমান মুসলমান এলে কিন্তু মিছিল দেখুন না যে হুতে মিছিল দিতে আছে অমুক বাইয়ের চরিত্র বাপের তাক আপনার আমার আদি পিতা আদমার এই হিসালামকে বানানোর জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ফেরেস্তাদের সাথে যখন আলোচনা করেন সর্বপ্রথম ফেরেস্তাদের সাথে আলোচনা করেন প্রশ্নগুলো মনে আসে নি আপনাদের আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীর জমিনে বা যেখানে কোনো কিছু করলে আল্লাহর ক্ষমতার কেউ কোনো শরিক নাই সুতরাং আল্লাহ পাক কারোর কোনো অনুমতি নেওয়া আল্লাহর তো ক্ষমতা নাই সুতরাং পরামর্শ লাগে না এরপরেও তিনি কেন ঘোষণা দিলেন ফেরেস্তাদেরকে কেন বললেন যে আমি খলিফা বানাইতাম চাই মুফাসিরিনে কেরাম জবাব দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এইখানে দুইটা কারণ উল্লেখ করেছেন মুফাসিরিনে কেরাম একটা হল মহান আল্লাহ পাক ফেরেস্তাদের সাথে আলোচনা করে এটাই বুঝাইলেন ফেরেস্তারা রে আমি তো তোমাদের অনুমতি নেওয়ার উদ্দেশ্য জানাই নাই পরামর্শ নেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি নাই আমি তোমাদেরকে জানানোর জন্য তোমাদেরকে বললা এ ফেরেস্তারা তোমরা জানিয়া রাখো এই জমিনের মধ্যে আমি খলিফা তৈরি করব খলিফা মানব জাত নাম্বার কারণ ফেরেস্তাদেরকে জানানোর উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জিজ্ঞাসা করলেন দুই নাম্বার কারণ মুফাসিরিনে কেরাম উল্লেখ করেছেন কোনো কিছু করার আগে পরামর্শ করা ভালো পরামর্শ করার জন্য ইঙ্গিত বহন করেছেন যে পরামর্শ করে নেওয়া ভালো বাবা কোনো কিছু করবেন ছেলেকে জিজ্ঞাসা না করলেও পারেন এরপরেও আল্লাহ শিখাইছেন জিজ্ঞাসা করা ভালো বিবির সাথে কোনো কিছু করতে গেলে সংসারিক কোনো কাজ করলে বিবির সাথে পরামর্শ করে নেওয়া উত্তম কথা বুঝে আসতেছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানব সৃষ্টির শুরুতেই তিনি এই কথাগুলো বলে দিয়েছেন এই ইঙ্গিতগুলো দিয়েছেন সাংসারিকভাবে কোনো কিছু করতে যাই বা পরামর্শ ক্রমে করবা এর মধ্যে মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে পরামর্শ ক্রমে করবা আমরা রব্বা শৈল হয়তো বিবিরে আমরা দুই আনার দামও দেই না আর নইলে একবারে বিবি সাবরে মানলে এমন মানা মানি উনি হইল আমির সাপ ঠিক না ঠিক এমন মানুষ আছে একদম মানে না একদম জিগাই না দুই আনার মূল্যায়ন করে না জেনে রাখবেন আপনি যদি বিবিকে মূল্যায়ন না করেন উনিও আপনাকে মূল্যায়ন করবে না আল্লাহ রসুল শিখাইছেন সাংসারিক কোনো কাজকর্ম করতে গেলে বিবির সাথে পরামর্শ করা সুন্নত নবীজি শিখাইছেন কেন আপনি যদি একটা জমিন রাখেন আর তার জিজ্ঞাসা করেন যে আমি একটা জমিন কিনতাম তুমি কি ক সে মনে মনে খুব খুশি হইব অন্য মহিলাদের সাথে আলোচনা করব আমরা করে টাইম আমার নাজিগায় কিছু করে না 
এতে তোমার তো কোনো লস নাই বরং লাভ আছে বিবির সাথে সুন্দর আচরণ করা ভালো আচরণ করা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে রহমত পাওয়ার মাধ্যম কারোর বিবি যদি সাক্ষী দেয় যে আমার স্বামী ভালো আল্লাহর রসুল বলেন আল্লাহ বলেন সে ভালো বিবির কাছে ভালো হন কি তো সহজ আর হজুরে কর মন্ত্রীও যদি হয় সারা দেশের মানুষ ডরায় তো এই জায়গাত গিয়া ঝামেলা আছে তুমি মন্ত্রী হইলে অন্য হন আমার কাছে কি তা ফির বুজুর্গ মুড়িদের অভাব নাই বোর কাছে হ্যাঁ শুনছি তুমি কত বড় ফির দিয়ে আমার জানা আছে মুড়িদ ফিসাবের বাড়ি গিয়ে কুজদাছেন ফিসা হুজুর বাড়ি ডাক্তারছেন ফিসা হুজুর বাড়ি কয় কেডারে কয় আমি অমুক কান্ত আসলাম ফিসা হুজুর বাড়িতে সৈট তুই খেয়ার মুড়িদ বোন এরকম ফির আসলে না দেশ এমন একটা শয়তানের কাছে এ মুড়িদ হয় মানুষ বাড়িতে নাই কই তো তা হ্যাঁ কই যায় কই গিয়ে ঘুরে কোনো কোচ হবার নাই এমত অবস্থায় খুব সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেল চিন্তায় পড়ে গেল যে আশ্চর্য ব্যাপার আমরা এত এত মুড়িদ ওনার জন্য পাগল আর ওনার বিবির কাছে ওনার এই অবস্থা উনি খুঁজে গিয়ে দেখেন পাহাড় থেকে আসতেছেন লাকড়ির বোঝা নিয়ে উনি সামনে সামনে আসেন আর লাকড়ির বোঝাটা বাঘের ভিডিও লিয়ে আর একটু জোরে করেন না ফিসাব সামনে দেব বাঘ ভীষণে বাঘরে গাদা বানাই লই আইতেছে মুড়িদ্রে দেখে বাঘে চোখ ঘুরায় মুড়িদ তো ডরায় কাঁপতেছে যাই কাঁপ্য না আমি তো আছি হুজুর বুঝলাম না ঘটনা বাহিরে আপনার ইয়ে তো কর্তৃত্ব বাঘ আপনার ডরায় তো গড় তো সর্বনাশ গড়ের অবস্থা তো খুব এলো এলো হুজুর বলেন বুঝদা না গড়েরটা আমি সহ্য করি এই কারণেই বাইরে আল্লাহ আমার এই নিয়ে আমার দিছেন ভীষণ দেজাটা সবাই কি কালে রাবে বুঝতে পারবো এই জন্য কি তালাক দালে নিয়ে যাবো বিশ্বাবজুর বলেন আমি ওই জায়গায় সহ্য করি ধৈর্য ধারণ করি এই জন্য আল্লাহ আমাকে এই বদলা দিছে যদি আমি তালাক দিতাম ইচ্ছা করলে সকাল বিকাল তালাক দিয়ে দিতে পারি দেই না কেন তালাক দেওয়ার পরে তো এই মানুষটা আর একজনের কাছে বিয়ে করবো আমার আর এক মুসলমান ভাইয়ের জীবন কয়লা হয়ে ভয় করে জোরে কর কারণ এই আজাব যে নইকে না ছিল হ্যাঁ তো চিন্তি কি বলবো আত সহ্য করতেছি আমি করি সবর করলে ফল দিবেন কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমি ফেরেস্তাদের সাথে আলোচনা করলেন কয়টা কারণ মুফাসরিনে বলছেন দুইটা এক নাম্বার পরামর্শ করার ইঙ্গিত দিছেন দুই নাম্বার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দুই নাম্বার কারণ উল্লেখ করেছেন ফেরেস্তাদেরকে জানানো হলো উদ্দেশ্য পরামর্শ নয় অনুমতি নয় মহান আল্লাহ পাক এই ফেরেস্তাদেরকে জানাইলেন ফেরেস্তারা উত্তর দিয়েছিল কালু আন্দাজ করেছেন খলিফা কাকে বলে ফেরেস্তারা জানার পরেই কিন্তু এই কথাটা বলেছিল আল্লাহ আপনি কি এমন এক জাত বানাইতে চান খলিফা হিসাবে যারা নাকি জমিনে গিয়া ফেতনা ফাঁসাত করবে আপনার সুশৃঙ্খল জমিনকে বিশৃঙ্খলায় পরিণত করে দিবে তারা মারামারি করবে রক্ত জরা জড়ি করবে খলিফা শব্দের অর্থটা ফেরেস্তারা বুঝিয়াই কিন্তু এই কথাটা বলিয়াছিল কারণ খলিফা সবাই হতে পারে না খলিফা কাকে বলে খলিফা হলো মালিক নয় মালিকের আইন বাস্তবায়ন করা হলো খলিফের খাজ মালিকের আইন মালিকের হুকুমে জীবন যাপন করা মালিকের হুকুম জমিনে বাস্তবায়ন করা খলিফা কি মালিক না মালিকের অধীন আর একটু জোরে কন খলিফা নিজে মালিক নয় 
মালিকের অধীন যিনি উনি হইলেন খলিফা এখন কেউ যদি এই দুনিয়ার জমিনে আইসা দুনিয়ার কর্তৃত্বকে নিজের মালিকানা মনে করে ইচ্ছা মতো জীবন যাপন করে তাহলে কি খলিফা হইল না বিদ্রোহী নিজের মনে জীবন যাপন করা অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হুকুম আহকাম মানা এটা তো কোনো সময় খলিফার কাজ হতে পারে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে খলিফা বানাইয়া দুনিয়ার জমিনে পাঠাইছেন আল্লাহর হুকুমে জীবন যাপন করা আল্লাহর অধীনে তাইকা আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করা হলো খলিফার কাজ ফেরেস তারা আশ্চর্য হয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে বলেছিলেন আল্লাহ তোমরা <laughs> কারণ কি এই কথা বলার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই কথাটা বললেন এই কারণেই ফেরেস্তারা রে তোমাদেরকে আমি কি দিয়া বানাইলাম তোমাদের কার মধ্যে কি পরিমাণ যোগ্যতা আছে এটা তোমাদের চাইতে আমি আল্লাহ জানি বেশি ফেরেস্তারা তো এমন এই পৃথিবীর জমিনে লক্ষ্য করে দেখেন সব সৃষ্টির কি কোনো স্বাধীনতা আছে নাকি মানুষের মতো আম গাছের দিকে তাকায় দেখবেন আম শুধু আমেই ধরতে জানে কাঠাল ধরার স্বাধীনতা নাই লিচু গাছে সারা জীবন লিচুই ধরবে কোনো দিন আঙ্গুর ধরতে পারবে না এই স্বাধীনতা আছে নাকি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ফেরেস্তাদের কেউ যাকে বৃষ্টির দায়িত্ব দিয়েছেন বৃষ্টি সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে ধারণা আছে রুদ সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নাই ধারণা নাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এক একজন ফেরেস্তাকে এক একটা দায়িত্ব দিয়েছেন এক এক কাজ লাগাইয়া দিয়েছেন সুতরাং এই ফেরেস্তাদেরকে আল্লাহ বলেন রে ফেরেস্তারা তোমাদের স্বাধীনতা নাই আমি এমন এক স্বাধীন জাতি দুনিয়াতে সৃষ্টি করতে চাই তোমরা আমার পবিত্রতা বর্ণনা করো আমার প্রতিনিধিত্ব করো আমার খলিফা হতে হয়েছ আমি একদল স্বাধীন জাতি বানাই তাদের দ্বারাই আমার খেলাফত প্রতিষ্ঠা করব শুধু তোমাদের দ্বারা ইবাদত পাইয়া তোমাদের শেষদা পাই আমি সন্তুষ্ট নই কারণ এমন একজন মানুষ যদি গর্ব এবং অহংকার সহকারে বলে কোনো প্রাইমারি স্কুলের টিচার যদি এ কথা বলেন আমি ঘুষ খাই না আমি বড় ভালো মানুষ উনি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন না পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা ওই ব্যক্তি রাখেন প্রাইমারি স্কুলের টিচারের তো যোগ্যতা কেমনে রাখবেন কারণ উনি তো ঘুষের কোন লেনদেন বার কাজ কারবার নাই প্রাইমারি স্কুলের টিচারের কাছে কোনো মানুষ কোনো দিন ঘুষ লয়ে যাইব নাকি এই রকম সেক্টরেই তো ওনার নাই যদি ওসি সাহেব বলেন এমপি সাহেব বলেন যে আমি ঘুষ খাই না সত্যি যদি উনি খান না তাহলে উনি গুনি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য উনি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বুঝাই দিলেন রে ফেরেস তারা তোমরা তো আমার পবিত্রতা বর্ণনা করো ঠিকই আমাকে শেষদা দেও ঠিকই আমার হুকুম আহকাম পালন করো ঠিকই এতে আমি পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট নয় আমি আরও চাই আমি এমন এক স্বাধীন জাতি এই দুনিয়ার জমিনে বানাবো যারা ইচ্ছা করলে গুণাও করতে পারবে ইচ্ছা করলে নেকিও করতে পারবে এমন এক জাতিকে আমি দায়িত্ব দিব আমার অধীনে তাইকা আমার হুকুম আহকাম বাস্তবায়ন করবে নিজেও পালন করবে জমিনেও প্রতিষ্ঠিত করবে এমন এক জাতি বানাইয়া আমি এই দুনিয়ার জমিনে পাঠাইতে চাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আদম আলাই সালামকে পরিপূর্ণভাবে বানালেন এই বডির ভিতরে যখন রুহু ডুকাইলেন আদমের ভিতরে রুহু ডুকার পরেই অবস্থাটা এমন হয়ে গেল প্রথমে ডুবতে চায় না আদমের ভিতরে রুহু থাকতে চায় না এই রুহুটা যখন ডুকাইতে চান মাটির পিণ্ডার ভিতরে রুহু থাকে না কেন থাকে না কারণ হলো পিণ্ডার ভিতরটা অন্ধকার এই কারণে থাকতে চায় না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হুকুম দিলেন জীবনকে জীবন আমার হাবিবের নূর আমার হাবিবকে যেইখানে বানায় রাখছি এই নূর নূরে মোহাম্মদি আইনা আদমের কপালে গসা দাও এই জন্য আদমের কপালে গসা দিলেন গসা দেওয়ার সাথে সাথেই আদমের ভিতরটা আলোকিত হয়ে গেল 
আদমের ভিতরকে যখন আলোকিত হয়ে যায় তখনই রুহু প্রবেশ করাইলেন রুহু থাকেন তফসিরে জালা লাইনের হাসিয়ার মধ্যেই কথা বলা আছে মাঝে মাঝে আদম আলাইহিসালাম বলতেন আল্লাহ আমি তো মাঝে মাঝে তোমার নামের জিকির শুনতে পাই কে যেন আমার কপালে বসে বসে তোমার নামের জিকির করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আদম তোমার ভিতরে রুহু থাকতে চায় না আমার দুস্থের নূর তোমার কপালে ঘষা দেওয়ার কারণে ভিতর টালোকিত হয়েছে রুহু ঢুকাইলা আমার হাবিবের নূর তোমার কপালে ঘষা দেওয়ার কারণে যেই তুমি আলোকিত হয়েছিল ওইখান থেকেই আমি আল্লাহর জিকিরের আওয়াজ শোনা যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আদমকে রুহু দিলেন ভিতরে উনি উইটা যখন বসলেন রুহু মাঝে মাঝে নাকের ভিতরে একটু ফির ফির করলে হাসি আসে কি না আমাদের অনেকে ঘুমাইতেছে বই বই অনেক কোন যাবৎ বয়ান শুনতেছেন আপনারা বুঝতেছে এই কথাগুলো এই মুহূর্তের কথা নয় এই সময়ের কথা নয় এটা উপযোগী সময় নয় যা কয়েক মিনিট চলুক আর মুসলমান ইমানদার ভাইরা আমার আদম আলহিসামের ভিতরে রুহু ডুকছে রুহু রুহু ভিতরে ডুকার পরে ফির ফির যখন শুরু হয়েছে উনি হাসি দিলেন হাসি দেওয়ার পরে খড়কুট দিয়ে যে ওনারে বানাইছিলেন নাকের ভিতর থেকে কিছু তরল পদার্থ বাইরে গেছে আল্লাহ পাক বলেন জিব্রাহিল আদমের ভিতর থেকে যেই তরল পদার্থগুলো বাহির হলেও ওই তরল পদার্থগুলো যত্ন করে রাই কাদাও ভবিষ্যতে আমি কাজে লাগাইব আদমের ভিতর থেকে যেই তরল পদার্থগুলো বাহির হলো এই তরল পদার্থগুলো জান্নাতের একটা কিনারের মধ্যে রেখে দেওয়া হলো এই তরল পদার্থগুলো দিয়ে আল্লাহ পাক ভবিষ্যতে কাজে লাগাইবেন মুফাসির নাম বলেন কি কাজ করলেন কি কাজ করলেন কেউ কেউ বলেন একটা ফল বানায় রাখলেন কেউ বলেন ফুল বানায় রাখছেন মারিয়াম আলাইহাসালাম ঈসা আলাইহিসালামকে জন্ম দিলেন স্বামী সহ না স্বামী ছাড়া আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হুকুমে স্বামী ছাড়াই ঈসা আলাইহিসালামের তো পিতা নাই আল্লাহ পাক জিবনাইল আমিনকে বলেছিলেন ওই যে আদম আলাইহিসালামের নাকের ভিতর থেকে তরল পদার্থ বাই রয়েছিল ওই ফুলটা একটু সময় দাও আমি ঈসা নবী পাঠাইয়া দিব বইলে ঈসা আলাইহিসালাম আদম সন্তান হয় কেমনে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আদম আলাইহিসালামকে যখন বসাইলেন হাসি দিছিলেন উনি বলছিলেন আলহামদুলিল্লাহ হাসি দেওয়ার পরে কি বলা লাগে আরো জুরে জুর হইছে না এই আলহামদুলিল্লাহ যদি আর একজনে শুনে ফেলে তার উপরে দায়িত্ব ইয়ার হামুক আল্লাহ বলা ইয়ার হামুক আল্লাহ যদি আর একজনে শুনে ফেলেন ওনার উপরে দায়িত্ব হলো ইয়াহদি কুমুল্লাহ বলে দেওয়া আল্লাহর কাছে বড় পছন্দ লাগছে আদম আলাইহিসালাম আলহামদুলিল্লাহ বললেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ বলি অনেকের প্রশ্ন জাগতে পারে হুজুর দিলাম হাসি আলহামদুলিল্লাহ কেন বলবো কারণ কি মুফাসিরিনে কেরাম বলেন জানো না রে মানুষ জানো না তোমরা এই যে হাসির ভিতরে তরল পদার্থ বাহির হয় এমন এমন রূপ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমার বডির ভিতর থেকে এমন কিছু রূপ বাহির করে দেন পরিশ্রম করার কারণে ক্লান্তির বাব আসে ভিতরটা যদি একটু গরম হয়ে যায় সর্দি সর্দি বাব আইসা যায় তখনই দেখবেন হেঁচি আসতেছে হাসি আসতেছে তরল পদার্থ যে বাহির হয় এমন এমন শত শত রোগ বাহির হইয়া যায় বিজ্ঞানীরা রিসার্চ করে দেখেছে যে এমন রোগ বাহির হয় যে সমস্ত রোগের ঔষধ পৃথিবীতে আবিষ্কার হয় না হাসি দেওয়ার দরকার আছে না নাই হাসি দিলাম এত বড় এক নিয়ামত পাইলাম শুকুর আদায়ের দরকার আছে না নাই যেই ব্যক্তি শুক্রিয়া আদায় করবে নাল্লা পাক রবুলিন তারে সুস্থতানো বাড়ায় দিবেন আদম আলাই ইসলাম উঠলেন উইটে বসছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ফেরেস তাদেরকে বুঝাইতে চাইছেন রে ফেরেস তারা দুনিয়ার জমিনের সম্মান এবং শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আমি আদমকে ঘোষণা দিলাম আদমকে আমি শ্রেষ্ঠ হিসেবে ঘোষণা কেন দিলাম হয়তো তোমাদেরকে জানানো দরকার আমি ইচ্ছা করলে নাও জানাইতে পারি কিন্তু আমি তোমাদেরকে জানাইয়া দিচ্ছি 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করে দিলেন তামাম পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যত বস্তু আমরা ব্যবহার করব আরও ভবিষ্যতে যা আবিষ্কার হবে মোবাইল কম্পিউটার সহ ভবিষ্যতে আরও কত কি আসতে পারে কি না পারে না সমস্ত বস্তুগুলো আদম আলাম এবং ফেরেস তারা দুই দিকে বসছেন মহান আল্লাহ সামনে হাজির করে দিলেন ফেরেস তাদেরকে বললেন তোমরা যদি এগুলোর নাম জানো তাহলে আমাকে বলো দেখি এগুলোর নাম এইগুলোর নাম ফেরেস তারা বলতে পারে নাই রে আদম নাম বলে দাও নামগুলো আদম আলাম বলে দিলেন এর দ্বারা আল্লাহ বুঝাইলেন খলিফা প্রতিনিধি বা ওইগুলোর কর্তৃত্ব তো তারাই করতে পারবে যারা এই বিষয়ে জ্ঞান রাখে ফেরেস তারা জ্ঞান পাইব কই আমি আগেই বললাম ফেরেস তারা তো এমন কোন স্বাধীন ছেতা জাতি নয় যাকে যেই পরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে ইয়ার বাহিরে তার কোনো যোগ্যতা নাই সূর্যের আলোর দায়িত্ব যেই ফেরেস তাকে দেওয়া আছে বৃষ্টি সম্পর্কে এই ফেরেস তার কোনো জ্ঞানই নেই যেই ফেরেস তাকে বৃষ্টির দায়িত্ব দেওয়া আছে এই ফেরেস তার ফল ফলাদি সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আদম জাতিকে এমন ভাবে বানাইলেন সমস্ত জ্ঞান জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করিয়ে আদমকে বানাইছেন ফেরেস তাদেরকে বুঝাই দিলেন ফেরেস তারা এই আদম জাত এত যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়ার পরেও যদি আমাকে শেষদা দেয় তাহলে তোমার শেষদার চাইতে আমি মজা বেশি ভাইব এ আদম এত যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়ার পরেও একটা নারীর দিক থেকে যদি নিজেকে ফিরাই আনতে পারে তাহলে তোমরা ফেরেস তাদের তো স্পীড চাইতে আমি তার এই গুণা থেকে বাসাটায় মজা বেশি পাইব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বানাইলেন আদমকে ঘোষণা দিলেন দেখো সব জানায় যেহেতু দিয়েছে নাম বলে দিয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আদম আলাইহিসামকে শ্রেষ্ঠ সম্মানে ঘোষণা করলেন আদম আলাইহিসামকে ঘোষণা করিয়ে তিনি বললেন ফেরেস সব মিলিয়ে আদমকে শ্রদ্ধা দাও সবাই শ্রদ্ধা দিয়ে দিল ইল্লা ইবলিস বলছিলাম মনে আসে নি ইবলিসের কথা ইবলিসের শ্রদ্ধা কেন দেয় নাই মোয়াল্লিমুল মালাইকা এমনি অহংকারী এখন তো আরো হদের ঠেলা মনে আছে এই ফদের ঠেলায় আল্লাহর সাথে সে যুক্তি দেওয়া শুরু করছে আমি হইলাম আগুনের তৈরি সে মাঠির তৈরি তাকে আমি শেষদা কেমনে দেই যুক্তি লয় না আল্লাহর হুকুমের সামনে আল্লাহর আদেশের সামনে কি যুক্তি কাজ লাগে নাকি যুক্তির কোনো দাম নেই আল্লাহর আদেশের সামনে নিজেকে লুঠায় দাও আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন সবাই শেষদা দিয়েছিল অহংকারের কারণে শেষদা দিতে পারে নাই কিসের কারণে এই যে একটা রোগ অহংকার এমন একটা রোগ এই অহংকার নামক রূপ থেকে আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেফাজত করেন বলুন আমি আদম আলাইহিসামকে আল্লাহ পাক জানাই দিলেন তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতের ভিতরে বসবাস করো অকুল নাইজুকাল জান্না এতক্ষণ দেখলাম আল্লাহ শুধু আদম বানাইলেন স্ত্রীর কথা ঘোষণা দিলেন স্ত্রী আসলো কোত্থেকে অন্য কিছু শিক্ষণীয় সবক আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হাওয়া আলাইহাসামকে বানাইলেন আদমকে বানাইছেন মাটি দিয়া হাওয়া রে কিত দিয়া বানাইছেন হাওয়া আলাইহাসামকে বানাইছেন আদম আলাইহিসামের হার দিয়া এইখানে আমাদের একটা প্রশ্ন হলো তখন কি দুনিয়ার মাটি সব শেষ হয়ে গেছিল নাকি দুনিয়াতে মাটি ছিল নি না ছিল না এই পৃথিবীবর্তী মাটি থাকার পরেও 
আলাইহিসসালামের বডি থেকে হাওয়াকে কেন বানাইলেন দুনিয়ার মাটি কেন ব্যবহার করেন নাই আদম আলাইহিসসালাম জান্নাতের ভিতরে ঘুরেন নিয়ামত বুক করেন কিন্তু কি জানি একটা অভাব অভাব লাগে মন ভালো লাগে না গফ করার মানুষ নাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জিব্রাহিল আমিনকে জানায় দিলেন আদম যখন ঘুমাইবে বাম পাজরের একটা হার খুইলে হাওয়ারে বানাও একজন মানুষ পরিপূর্ণ সুখী হয় বিবি থাকলে পড়ে বিবি বানাইলেন মুফাসিরিনে কেরাম বলেন মাটি ব্যবহার করেন নাই বাম পাজরের হার ব্যবহার করছেন রূপে আমাদের সমাজে একটা কথা আছে প্রচলিত যে স্বামীর বাম পাজরের হাত দ্বারা বিবিরে তৈরি করছে স্ত্রীর তৈরি সবার জন্য নয় আদম হওয়ার জন্য খাস সবার জন্য যদি হইত এমন মানুষ হতো আছে ফোন রোডা বিয়ে করছে এরকম বেড়া মানুষ আছে নাকি বিয়া করছে ফোন রোডা আচ্ছা কন্ত দেখি ফোন রোডা বিয়া যদি উনি করিয়া তাহে আর ছাটনি আছে কটা একবার ছাটনি নিতে নিতে ফোন তাহলে না একটাও মহিলা জাতি স্ত্রী জাতির প্রথম মহিলা যিনি ওনাকে বানিয়েছিলেন স্বামীর বাম পাজরের হাত থেকে প্রশ্ন হলো মাটি দিয়ে না বানাইয়া এই হাত দিয়ে কেন বানালেন দুই নম্বর প্রশ্ন হলো হার নিছেন তো নিছেন এই বাম পাজরের হার কেন ফাও তো আড্ডি আছেন মাথা তো তো আছে মাথার হার নেন নাই পায়ের হারও নেন নাই নিছেন পাজরের হার তার কারণ হল এই পাজরের হার নিয়ে আল্লাহ পাক যে বানাইলেন পাজরের যেই হারটা নিছেন এটা একদম হার্ডের কাছে কলিজার কাছে কলিজার খুব নিকট থেকে এই হারটা নিয়েছে এই হার দিয়ে বানাই আল্লাহ এটাই বুঝাইছেন এই নারী জাতি যতক্ষণ তোমার এখানে থাকবে ততক্ষণ তোমরা খুশি এবং সুখী থাকবা নারী জাতিকে যদি পায়ের হার দিয়ে বানাইতেন আমরা ফিসলাম ওই কালি ভাও লাগতে হাওয়ের নিশা রাখলাম আর যদি মাথার থেকে হার নিয়ে বানাইতেন তাহলে এমনি তো প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদের দলীয় নেত্রী স্পিকার যা আছে সব হেন জোরে কর হোয়ের অবস্থা রান্দাইল আমরা দেখেন রান্দাইল উভয় আছেন না একজন নারী যদি মানুষের মাথার উপরে উঠা যায় তবু মানব সমাজ সুখী থাকতে পারে না নারীকে যদি একদম পদলিত পদদলিত করা হয় তবু সমাজে সভ্যতা থাকবে না নারী স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা যখন এই রকম পর্যায়ে থাকবে স্ত্রী মাথা থাকবে স্বামীর বুকের কাছে এই রকম অবস্থা যখন থাকবে তখন স্বামী স্ত্রী সংসারে শান্তি সমাজ ব্যবস্থা থাকবে শান্তি কথা বুঝে আসতেছে আপনাদের স্বামী স্ত্রী সম্পর্কটা জান্নাতের একটা নমুনা যাদের ভিতরে এই নিয়ম নীতি সব ঠিকঠাক থাকবে স্ত্রীর কিছু ভুল থাকতে পারে তাই বলে স্ত্রীর প্রতি আপনি এমন রাগান্বিত হবেন না উনি মনে কষ্ট পান আমি আগে এক কথা বলেছি তাকে যদি আপনি মাফ করেন আল্লাহ আপনার মর্যাদা বাড়ায় দেবেন আর কারোর স্বামী যদি এমন হয় স্ত্রী স্বামীর কথা ধৈর্য ধারণ করতেছে ধৈর্য ধরতেছে ধরতেছে আল্লাহ পাকে স্ত্রীকে মাফ করবেন তাকেও সম্মানিত করে দেবে আমরা স্বভাব এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় অনেক সময় স্ত্রী যদি নামাজ পড়তে থাকে এবারে আল্লুই আইসে আয়া দেখে যে বিবি সব নামাজ শিক্ষা লিয়েছে নামাজুলির ঘরে নামাজুলি আছে না নাই বিবির সাথে এমন আচরণ করা যাবে না বরং আপনি প্রশংসা করবেন আমার বিবি আল্লাহর সামনে দাঁড়াইছে প্রশংসা করবেন উনি সন্তুষ্ট হবেন আপনি যদি তার কাজের প্রশংসা করেন তাহলে উনি সন্তুষ্ট হবেন আর যদি তার কাজে ঘন ঘন ভুল ধরেন তাহলে উনিও আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে শুধু খালি ভুল খুঁজব এক পক্ষে কোনোদিন একটা সংসারকে সুখ শান্তিতে ভরপুর করতে পারে না শাড়ি পরা একজন মানুষ 
নারী কেমন হয় দেখতে কেমন এটা তো উনি দেখেন নাই এর আগে দেখতে চাইলেন আল্লাহ বলেন থামো হালাল করিয়া ল থামো হালাল করিয়া ল হালাল কেমনে করন যে আমি বিবাহ পড়াই দিব জিব্রাহিল খুদ বা বড় সাক্ষী থাকবো দেন মোহর দার্য করো দেন মোহর দার্য করো একজন মহিলা বালেগা হওয়ার আগ পর্যন্ত তার সতীত্বকে লালন করে রাখলো ধারণ করে রাখলো হেফাজত করে রাখলো তুমি একজন যুবক ভাইয়ের হাতে যখন তার সতীত্বটা সপে দেন দেন মোহর দার্য করা হয় তার সতীত্বের মূল্য অনেক মানুষ এমন আছেন তার সতীত্ব গ্রহণ করল কিন্তু তার মূল্য পরিশোধ করে নাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন শিখায় দিলেন রে আমার প্রিয়দম হাওয়াকে ব্যবহার করার আগে হালাল করিয়া লো হালাল করিয়া লো হালাল এই হালালটা করব কেমনে টাকা পয়সা তো নাই বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলমিনের কথা স্মরণ করায় দিলেন রে আদম আমার হাবিবের উপরে তিন মর্ত্য বা দুরুদ পর এইটাই দেন মোহর আদায় হয়ে যাবে একজন মানুষ যদি বেশি বেশি করে দুরুদ পড়ে বেশি বেশি করে যদি দুরুদ শরীফ পড়েন আজকের এই সবক रहमत नाजिल कर এক হাদিসের মধ্যে আল্লাহর নবী বলেন কামতের দিন একদল মানুষ আমার খুব কাঁচা কাছি থাকবে খুব কাঁচা কাছি যেই মানুষ পৃথিবীর জমিনে যে যত বেশি দুরুদ শরীফ পাঠ করে ওই মানুষটা তত বেশি নবীজির কাঁচা কাছি থাকবে হাসরের মাঠে এই জন্য ওলামাইকরামের মধ্যে যারা মুহাদ্দিস শেখুল হাদিস উনারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এত মর্যাদা তাদের বাড়ায় দেন কারণ এক একটা হাদিস পড়তেছেন কালন নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম কালন নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম পড়তেছেন পড়তেছেন দৈনিক শত শত হাদিস পড়েন দৈনিক শত শত হাদিস পড়তেছেন কালন নবী আলহিসাল্লাত সাল্লাম পড়ছেন নিরা পড়ছেন না এই জন্য মুহাদ্দিসগণ শেখুল হাদিসগণ কামতের দিন আল্লাহর পয়গাম্বরের কাছাকাছি থাকবে আমরা এখানে যারা আছি দুরুদ শরীফ পড়লে তো অনেকেই জিজ্ঞাসা করে হুজুর হাইট হাইটে পড়া যায় নাকি যে হ্যাঁ হাইটে হাইটে পড়া যায় শুয়ে শুয়ে পড়া যায় যে হ্যাঁ শুয়ে শুয়েও পড়া যায় বৈশা বৈশা পড়া যায় যে জি বৈশা বৈশা পড়া যায় লম্বা দুরুদ পড়তে পারেন ছোট ছোট দুরুদও পড়তে পারেন যে যত বেশি দুরুদ শরীফ পড়বেন दुरुदर मध्य छोट दुरुदा सबक दिया दिल्लम मन थकब দৈনিক কম পক্ষে পাঁচশো বার দুরুদ শরীফ পড়বে সকাল বিকাল যে কোনো এক টাইমে দৈনিক পাঁচশো বার তৌবা করবেন তৌবা বড়টাও পড়তে পারেন ছোট করে শুধু আস্তক ফিরুল্লাহ আস্তক ফিরুল্লাহ আস্তক ফিরুল্লাহ পড়তে পারেন যেই মানুষ বেশি বেশি তৌবা করেন জবানের দাম জবানের মর্যাদা বেড়ে যায় যেই মানুষটা বেশি বেশি তৌবা করবেন জবানের মর্যাদা আল্লাহ পাক এমন বাড়ায় দিবেন এমন বাড়ায় দিবেন ওই মানুষটা যত দোয়া করবে আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করে নেন কারণ দামি জবান জবান দামি হয় তৌবা করার কারণে মানুষের ইজ্জত বাড়ে দূর শরীফ পড়ার কারণে আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহ আলহিব সফর করতে বাই রয়েছেন ঘুরতে 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 অনেক দূর চলে গেছে। রাতের বেলায় ফিরে আসার সুযোগ নাই গাড়ি ঘোড়াও ব্যবস্থা নাই রাস্তাঘাট ভালো না 
রাত হয়ে গেছে একটা বাজারে অনেক বড় পুরাতন বাজার ওই বাজারে তিনি গেলেন রাত কাটানোর জন্য ওইখানে গিয়া দেখেন একটা দোকান হোটেল চলতে ফিরতে মানুষ যাওয়া আসার সময় কিছু নাস্তা করে খাওয়া দাওয়া করে ওই হোটেলের সামনেই আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহ আলহি গিয়া দেখেন একজন যুবক কর্মচারী রুটি বাজে কিন্তু তার তার কাজকর্ম বড় সুন্দর রুটি যখন খামিরা তৈরি করে পানির আড়াল সময় আস্তাক ফিরুল্লাহ আস্তাক ফিরুল্লাহ পরে আহমদ ইবন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলহি দৃশ্যটা উনি দেখতেছেন যখন খামিরা বানায় তখন আস্তাক ফিরুল্লাহ পড়ে যখন রুটি বানায় তখন আস্তাক ফিরুল্লাহ পড়ে এই রুটিগুলো যখন তাওয়ের উপরে দেন তখন আস্তাক ফিরুল্লাহ পড়ে হাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহ আলহি বলেন যুব তোমার জবান তো বড় দামি হয়ে যাবে রে যুব যেই মানুষ বেশি বেশি করে তৌবা করে তার জবান ইজ্জতলা জবান হয়ে যায় তার জবানের দাম বেড়ে যায় জবান পবিত্র হয়ে যায় জিব্বা দামি জিব্বা হয়ে যায় রে যুবক তোমার আমলটা বড় ভালো তুমি দোয়া করলে তো দোয়া কবুল হবে যুবক ডাক দিয়ে বলে হুজুর আমি বেশি বেশি করে তৌবা করি জীবনে আমি যত দোয়া করেছি কোনো দোয়া এখনো বৃথা যায় নাই আল্লাহ আমার মনের সকল আশা পূরণ করছে একটা আশা বাকি আছে হুজুর এই দোয়া এখনো কবুল হয় নাই একটা দোয়া কবুল এখনো হয় নাই আহমদ ইবন হাম্বল বলেন কোন দোয়াটা তোমার কবুল হয় নাই একটু বলো শুনি আমি যার কাছে বলার সেখানেই তো বলে ফেলছি আপনার কাছে বলার কি দরকার যে বাবা আমি দা তোমার বাবার বয়সের মানুষ আমিও তোমার জন্য দোয়া করব তুমি আমার কাছে বলো এই যুবক ডাক দিয়ে বলেন হুজুর আল্লাহর কাছে আমি দোয়া করেছি আল্লাহ যেন মরার আগে হলেও যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম বুজুর্গ আহমদ ইবনে হাম্বলকে আমরা দেখা দেন আহমদ ইবনে হাম্বল দুইটা হাত বাড়ায় বলেন আস আমার বুকে আসো এই দোয়াও কবুল হয়ে গেছে আল্লাহ পাক ঘুরায় ঘুরায় তোমার দোকানের সামনে আমার এনে হাজির করায় দিছেন আমি আহমদ ইবনে হাম্বল জড়ায় ধরছে কান্নাকাটি করতেছে আল্লাহ বুঝিয়ে তুই দাম বাড়ায় দেন তৌবাকারীর জবানের দাম আল্লাহ পাক বাড়ায় দেন দৈনিক পাঁচশবার তৌবা করা দৈনিক পাঁচশবার দুরুদ পড়া মনে থাকবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমলের তাও ফিক দান করুন বলুন আমিন আর জুড়ে বলেন আমিন আমরা আত্মাহিয়াতুর সুরতে বসে বলি দুরু শরীফ পড়ি আস্তক দুরুল্লাহ পড়ি আত্মাহিয়াতুর সুরতে বসি আস্তক দুরু দুরু শরীফ পড়ি استغفر الله ربي من كل ذنب لا حول ولا قوة إلا بالله لني العظيم أمرأة لك المدقاء نرجل ندعا كرو بشاش كري جبوك دي جنة دعا كرو لك الشكل زبوك رشمان بابي كاز دائت تبالون قرت بارنا طب اغامير بوبشت اي بانغلا دي شير ماتي اغامير بوبشت مسلمان دير ماتي আগামীর ভবিষ্যতে এটা মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বহন করে কি ইঙ্গিত বহন করছে বর্তমান যুব সমাজ ইসলামের বহু কাজকামের দায়ী দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে উঠায় নিতেছে যেই যুবকরা বহু কিছু করতে পারত ধর্মীয় কাজ করে ইসলামিক সভাগুলো মাহফিলগুলো করার জন্য তারা যেই পরিমাণ মেহনত পরিশ্রম করে এই যুব সমাজের দিল ঠাল্লা তালা ইসলামের রঙে রঙিন করে দিন বলুন আমিন এলাকার সকল যুবককে এই হিম্মত এই সাহস এই আগ্রহ পয়দা করে দিন যে প্রত্যেকে আমরা একটি ভব কাজকাম করব আল্লাহ তালা পুরা এলাকাকে শান্তি এবং রহমত দিয়ে যেন ভরপুর করে যেন আমরা দোয়া করি আল্লাহ استغفر الله إن الله غفور رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لني العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم الحمد لله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين أمر اقدل قنا قار تمار شهيد اربر احد برالم اللہ بہربانی کرے اما دن زندگی ری شمستا گناہ گلو معاف کرے داؤ پربو گوویر رجنی تے آلے ملا مدر کے شاتنی ہے مدرس رتال ویلیم شاتنی ہے ایک دل جبا قرآن رائی زن کرے چھے قرآن رالو چھنار مزلی جنات ربگان اللہ مہربانی کرے اما دن زندگی ری شمستا گناہ معاف کرو اللہ اس کے رئی مزلش کے قبل منظر کرے ناؤ ای ما فیل کے ہی شفل کرات جنو ای جبک رضی پوری من چشتہ کرے چھے اللہ اتم جزا اتم بدلہ یا دیر کے تمہیں دیا دیو اے اللہ ای جبک دیر کے تمہیں عامل والا بناو پرتک کے جبک کے کرمو کتر توی ری کرے داو اللہ یا دیر کے تمہیں اتم کاس کر میرے بیوستہ کرے داو اتم بابے کمائی روزی تے برکت دن کرو مولا آئے اللہ بشش کرے آس کے رئی آئیزن کرتے گئے ہیں انہیں کئی تکا پہنشا دیا شہو جو گیتا کرے چھے سرام دیا اتم پرامر شو دیا زارا زیبہ میں انشو گرہن کرے چھے پرتے کے رنشو گرہن کے قبول کرے ناؤ رب العالمین اللہ قرآن حدیث تے کئی شندر پرتے کے یہ پر جنتا جو تو علو چنے حلو پرتے کے بالو بالو کو تھام در کے عامل کرار توفیق داؤ رب العالمین اللہ اس کے لئے معافی لے روسی لائے یلا کار شکل مردے گن کہ تمہیں معاف کر داؤ اے اللہ یلا کر مردے گن کہ تمہیں معاف کر داؤ اس کے لئے معافی لے برکات شکل لے رواہر مدد پوسائے داؤ اے اللہ بشش کرے مسچی در کاس چلتے سے تمہارا کس در کس تکوری اللہ تمہار گورر کاس تمہیں کار مدد میں کرائی بان اللہ تمہیں بالو جانو اے اللہ کا باشی کے مسچید مکی بنایا داؤ مسجدر شکل کاس گئی بھی خزانت کے پران کرو رب العالمین شہ شب ابو تشاہ بشست اللہ ونے کی اشست ہوئے دوار درخست کرے چین مہربانی کنے شبائی کے تمہیں شست تدن کرے داؤ اے اللہ اما در مدد جرا اشست شست تدن کرو جرا رینی رین مکت کرو جرا وبابی وباب در کرے داؤ اے اللہ پروتی بچھر ایمہ فیل کے قبل منظر کرے لیو اے اللہ پروتی بچھر ایز جبک دے رہیم مد دین دین برایا داؤ پورا یلکر شکل جبک دے رکے وان شکرہن کرر توفیق تمہیں دن کرے داؤ اللہ وانے کی دن خیرت کرے چاس کے ایمہ سچی دے کازر مد دے وان شکرہن کرر جنو پروتی کے دن کے قبل کرو اے اللہ دنیا تے جو تو دن با چھائے رکو آمول رو کرے رکھ با دنیا تے کے جائی دن بیدائی کرے دا ایمان ارشت ہے کلمہ پڑھایا پڑھایا دنیا تھی کہ اٹھایا نہیں اللہ سبحان رب کا رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین